ಬಂಧುಗಳೇ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರನ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯಕೃತಿ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೊಗಸನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಆನಂದದ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡೋಣ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭರತ ಭರತೇಶ ವೈಭವವನ್ನು ಕವಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ಥಾನದ ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕವಿಯಾದಂತಹ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ವಾಚಿಸ್ತಾನೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳುವ ಸೊಗಸಾದ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹುಳ್ವ ಲೋಹ ಮಣ್ ಪಿಡಿಯುವುದು ಹೇ ಮಾಮಣ್ ಪಿಡಿಯುವುದೇ ನೃಪತಿ ಕಾಮಿಸಿ ಭೋಗಿಸುವಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂದ ನಿಷ್ಪ್ರೇಮ ಭೋಗಿಗೆ ಬಂದ ಉಂಟೆ ನಿಷ್ಪ್ರೇಮ ಭೋಗಿಗೆ ಬಂದ ಉಂಟೆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಹೇಳುವ ಮಾತಿದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೂಳುವ ಲೋಹ ಮಣ್ ಪಿಡಿಯುವುದು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಲೋಹ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೂಳುವ ಲೋಹ ಮಣ್ ಪಿಡಿಯುವುದು ಹೇಮ ಮಣ್ ಪಿಡಿಯುವುದೇ ನೃಪತಿ ಆದರೆ ಬಂಗಾರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ದಿವಿಜಕಲಾದರ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಹೇ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಂಗಾರದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿಯುವ ಬೇರೆ ಲೋಹದಂತಿದ್ದರೆ ನೀನು ಚಿನ್ನದಂತಿರುವವನು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಮಡದಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಸಾರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾರದಂತೆ ನಿನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಆ ಕವಿಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಕವಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಪದ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ತನು ಜೀನ ಗ್ರಹವೆಂದು ಮನ ಸಿಂಹ ಪೀಠದೊಳ್ ಅನುಪಮಾತ್ಮನೆ ಜೀನಾನೆಂದು ನೆನೆ ಹಾನೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನೋಳ್ ಪಾಗ ಜಿನಾನಾಥ ತೋರುವನೊಳಗೆ ಜಿನಾನಾಥ ತೋರುವನೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಪದ್ಯ ಇದು ಕವಿ ರತ್ನಾಕರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರನ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನು ಜಿನಗ್ರಹ ನನಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನು ಜಿನ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಒಂದು ಜಿನಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಬಸದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ತನು ಜಿನ ಗ್ರಹವೆಂದು ಮನ ಸಿಂಹಪೀಠ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಜಿನೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಹಪೀಠದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತನು ಜಿನ ಗ್ರಹವೆಂದು ಮನ ಸಿಂಹಪೀಠದವಳು ಅನುಪಮಾತ್ಮನೇ ಜಿನಾನೆಂದು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನೇ ಜಿನೇಶ್ವರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನೆನೆಹ ಅನೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನೋಳ್ಪಾಗ ಹೊರಗಿನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಿನನಾಥ ತೋರುವನೊಳಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜಿನೇಶ್ವರನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಹ